ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ ട്വന്റി ടെൻ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സെഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ലാസ്റ്റ് എ പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ആണെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എ പി എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിനകത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് റിവൈ റിവിഷൻ പോലെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതാനും കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഫിനിഷ് ആവാനുള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേക്കൻസി ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് സൈറ്റ്സിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം വേക്കൻസിയെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ സിലബസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ജി കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെക്കും ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സബ്ജെ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് സെഷൻ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് സെഷൻ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു എക്സാമിൽ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഏത് പോലായിരുന്നു ഓർക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഓം ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഓം ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇത് കറണ്ട് ത്രൂ എയ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇസ് സെവൻ ആം ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫോൺ ടു ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എത്രത്തോളം മാർക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഈ ഒരു റിലീസ് ചെയ്ത സിലബസിൽ എത്രത്തോളം ആണ് മാർക്ക് ഷെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ എത്രയൊക്കെയാണ് എയ്റ്റി ഓം ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റി ആൻഡ് 120 ohm parallel if the current through 80 ohm is 7 ampere id endu parayunnathu 7 ampere aanu 7 ampere uh, 7 ampere aanu we calculate the total current flowing through the circuit so namma circuit complete aakkiyanengil so v nu varana voltage idana namma total current nu parayunnathu i സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഐ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു പാരൽ കണക്ഷനാണ് എയ്റ്റി ഓം പ്രസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഓം പ്രസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട തീയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പാരൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംബിയറും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് സോ ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സെയിം ഈ വൺ ട്വന്റി ഓമിന് ട്വന്റി ഓമിന് എയ്റ്റി ഓമിന് എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഓമിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്ന സം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്ന
ഒരു എലമെന്റിൽ കൂടെ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആർ വണ്ണിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ ഐ വണ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സോ ഐ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് എലമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു റൂൾ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിനും ഓരോ എലമെന്റിനും എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ സപ്പോസ് ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായിരിക്കും ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളും വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളും അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇസ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാക്രിറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഒക്കെയാണ് മാക്രറ്റിസത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാക്രറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് മാക്രറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് മാക്രറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു കറണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗായിട്ട് മാക്രറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാക്രറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു മാക്രറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ മാക്രറ്റിക് മാക്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് മാക്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാക്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാക്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഓരോ തിയറംസും അതിനോ അതിൽ വരുന്ന മാക്സസ് ഇക്വേഷൻസും അതിന് അനലോഗായിട്ട് മാക്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് മാക്സസ് ഇക്വേഷൻ നാല് മാക്സസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ മാക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഗോസ്ലോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു മാക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ ആംബിയോ സർക്യൂട്ടല്ലോ മാക്രറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ആൻഡിയോ സർക്യൂട്ടൽ ഓയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാക്സൽ സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മോണോ മോണോപോൾ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രറ്റിസത്തിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സിൽത്തിന്റെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ദൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എം എം എഫ് സോ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറണ്ട് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെ സോ കറണ്ടിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെയും ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെയും ടേൺസിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആംബിയ ടേൺസ് ആംബിയ ആംബിയ ടേൺസ് ആണ് നമ്മുടെ എം എം എഫിന്റെ മാക്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വെബർ ആംബിയ പെർമീറ്റർ ഹെൻട്രി ആൻഡ് ആംബിയ ടേൺ പെർ വെബർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻസിൽ ആ ഒരു ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈം സോ എം എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയ ടേൺസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് വെബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മാക്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വെബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെബറിന്റെ നമ്മൾ മെഷീൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസിലെ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ
ഫാരക്സ് പെർ മീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള പെർമിറ്റേറ്റി പെർമിറ്റിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ്സും വാല്യൂം യൂണിറ്റും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൻ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പേപ്പർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എം എം എഫ് ഇ എഫ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ എം എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ് ഓൾറെഡി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ഇമ്പിഡൻസ് ആർ ഫേസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റാർ എക്രോസ് എ ബാലൻസ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഇഫ് ദ കണക്റ്റഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ എക്രോസ് സെയിം സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻസ് phase current will be tripled phase current will be doubled line current will be uh, will become one third power consumed will increase three fold that is the question ee or question or a lot of psc ke choochu control aanu milk production de ke ee de ke exam ne same question thane undayirunnayirunnu so or a lot of choochu kandadana three or star phase star connected system thane delta connected aayittu maatrumal avadu enda endana change sambhavikkanu nalla chodyam so obviously uh, star connected aanengi star connected aanu endana വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ റൂ ത്രീ വി ഫേസ് ഐ ലൈൻ സോറി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂ ത്രീ ഫേസ് സ്പേസ് വോൾട്ടേജ് ലൈൻ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് കറണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫേസ് ആൻഡ് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂ ത്രീ ഐ ഫേസ് സോ ഇതായിരുന്നു രണ്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടും പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ ത്രീ ഫേസ് പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇസഡ് പെർ ഫേസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഫേസ് ബൈ ഇസഡ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡെൽറ്റയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് വോൾട്ടേജും ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഡെൽറ്റയിലെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാറിലെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എഴുതാലോ പവർ ഇൻ സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ഫേസ് വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവും വി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ വി എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ഈ ഒരു വി എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പി ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് പി സ്റ്റാർ സോ പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് പവർ ഇൻ പവർ ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് നേരെ ഒരു ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പവർ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ കണക്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ആൻസർ വിൽ ബി ആൻസർ വിൽ ബി ഡി പവർ കൺസ്യൂം വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ത്രീ ഫോൾഡ് ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് എങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസിനസ് കാണാതെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പവർ ഇൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഡെൽറ്റ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ട്രാൻസ്ഫോർ ത്രീ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡെൽറ്റ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഐ മീൻ അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റിയിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പി എസ് സി ലെവലിൽ അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹയർ എക്സാംസൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഗേറ്റിൽ എക്സാമിലൊക്കെ നല്ല വാലിഡ്
എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ബസ് ബാർ നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ബസ് ബാർ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ബസ് ബാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്യാപ്സുൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഫിനിറ്റ് ബസ് ബാർ ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റർ സോ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റ് ബസ് ബാർ ആണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക നേരെ മറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ലോഡ് ബിക്കോസ് സപ്പോസ് ആറ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലാഗിങ് ഒരു വിയർ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ആർ സി ആണെങ്കിൽ ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലോഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ആറ് ലോഡാണോ ആർ സി ലോഡാണോ എന്നൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റ് ബസ് ബാർ ആണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ വരുന്നതിരിക്കുന്നത് നോക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കീ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കീ വേർഡ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ഇൻഫിറ്റ് ബസ് ബാർ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻസർ വരേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ലോഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും സോ തേർട്ടി നയൻ ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ലോഡ് ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന എ സിംഗ്രോണസ് മെഷീൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡബ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മെഷീൻ ബിക്കോസ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡബ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മെഷീൻ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് എക്സൈറ്റഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് റോട്ടർ പോൾസ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ആർ എക്സൈറ്റഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ട്രൈസ് എ നോർമൽ നോർമൽ എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീനിന് നമ്മൾ ഡബിളി എക്സൈറ്റഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ തന്നെ എടുക്കാം സിംഗ്രണസ് മെഷീന് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ഫൈവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് റോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ ബിക്കോസ് ആ രണ്ട് മാക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയും ഒരു റോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡി സി സപ്ലൈയും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സിംഗ്ലസ് മെഷീനെ ഒരു ഡബിളി എക്സൈറ്റഡ് മെഷീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ വിൽ ബി സി ആൻസർ വിൽ ബി സി സിംഗ്ലൻസ് മെഷീൻ ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററും മെഷീൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെഷീനെ ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് മെഷീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആൻസർ വിൽ ബി സി നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എ ഓഫ് എ എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സെനർ ഡയോട്ട് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് ബൈ കണക്ടിംഗ് ഇരിൻ പാരൽ വിത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് സിലിക്കൺ ഡയർ സീരീസ് വിത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് സിലിക്കൺ ഡയർ സീരീസ് വിത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് സിലിക്കൺ ഡയർ പാരൽ വിത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് സിലിക്കൺ ഡയർ അതിനുമുമ്പ് സെനർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെനർ ഡയോണ്ടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ
സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സീരീസ് വിത്ത് ഫോർവേഡ് ബയസ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെനർ ഡയോഡിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം സെനർ ഡയോഡിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെനർ ഡയോഡിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ കേസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഈ മൂന്ന് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെയും കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം Uh, so 0.287, 0.6938, 0.675. പോയിന്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിനേക്കാൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അറിയാം അതിന്റെ പേര് തന്നെ എത്ര മാത്രമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മളവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് പോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് ബി എ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആവും റെക്ടിഫൈ സർക്യൂട്ടിൽ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുകൂടെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇത് കോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഹാഫ് വേ ഫുൾ വേ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫൈസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് റെക്ടിഫൈസിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഹാഫ് വേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഡയോഡ് മാത്രം മതി ഫുൾ വേ ആകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വേണം ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫൈ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഡയോഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വി എം ബൈ പൈ ടു വി എം ബൈ പൈ ടു വി എം ബൈ പൈ ആണ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫൈൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് ഹാഫ് വേവിൽ വരുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ടു വി എം ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് പോയത് ടു വി എം എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടു വി എം ആയിരിക്കും സോ ടു വി എമ്മിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം യൂട്ടിലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ വന്നത് സോ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടു എം ആണ് ടു വി എം ആണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എമ്മിലേക്ക് അത് കുറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൻ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കമ്പോണൻ്റ് ഡി സിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സോ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ട്രിപ്പിൾ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റിപ്പിൾ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഫുൾ വേവിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും റിപ്പിൾ കമ്പോണൻ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഡിവൈസസിലും റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹാഫ് വേവിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഫുൾ വേവിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബ്രിഡ്ജിലും ഫുൾ വേവിലും പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ്
ബെറ്റർ സർക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്തായാലും ചോദ്യം ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സോ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ആണ് തന്നിരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഫുൾ വേവ് വരുന്നത് ഫുൾ വേവ് ഹാഫ് വേവിൽ വരുന്നത് ഫുൾ വേവിൽ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോം ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾ നല്ല ശക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റെക്ടിഫയർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യ ഡിഫറെന്റ് ലോഡ്സ് ആർ എൽ ആർ ലോഡ് ആർ എൽ ലോഡ് ആർ എൽ ഇ ലോഡ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കോളമേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റെക്ടിവർ റെക്ടിഫർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ഓരോ ഡിവൈസസിന്റെ സോ നെക്സ്റ്റ് Uh, identify the wrong statement regarding the miller capacitance of the common emitter amplifier or analog le oru chodyam ana ipo choosikkunnathu miller effect appo miller effect endana nokku miller effect nu parayum nammude negative our uh, feedback uh, negative feedback ne adisana peduthi irikkunna oru concept aanu miller effect nu parayunnathu oru negative feedback verumbolekku adinte gain nu parayum that will be depends upon uh, current gain and amount of uh, collector to base capacitance കളക്ടർ ടു ബേസ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെയും കറണ്ട് ഗെയിനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനലോഗിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു മില്ലർ എഫക്ട് കാരണം അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻപുട്ട് റീജിയനിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക മില്ലർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കോസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റൻസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഇട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുകയാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വായിക്കൽ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് മില്ലർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സി ഇ ആംബ്ലിഫർ ഓക്കെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ദെൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം കപ്പാസിറ്റൻസും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ദ ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അതും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് അനലോഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആക്ടർ ആംബ്ലിഫയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ്
എക്സ് പ്ലേറ്റ് ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സി ആർ ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്മോട്ടൂത്ത് ആകാം നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്നതാണ് സ്പീപ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റാം വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്റർണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീപ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വേവ് ഫോം കൊടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആണ് എക്സ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ എങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വീപ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് എക്സ് ആക്സിന് പാരലർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ കൂടി ആയിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സി ആർ ടി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ആ സി ആർ ടി സ്ക്രീനിൽ വൈ ആക്സിൽ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈസ് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈ ആക്സിലോട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വീപ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വൈ ആക്സിലും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സപ്ലൈ ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സും ഇതിനെ ഞാൻ വൈ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വൈ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഈ പോകുന്ന സിഗ്നലിനെ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ വൈ പ്ലേറ്റിൽ കൂടെ എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം ആ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൊടുത്തി സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിനിസോറൽ വേവ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിസോൾ വേവിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇങ്ങനെ ഡീവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി സി ആർ ടിയുടെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പൊ വൈ പ്ലേറ്റിലൊന്നുമില്ല സ്പീപ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ സ്വീപ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദ്യം അപ്പൊ സ്വീപ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസെന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹൊറിസോണൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ല ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ പ്ലേറ്റിൽ എനർജൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഒരു വേരിയേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് സബ് എഞ്ചിനീയറിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ അതിന് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് അല്ലെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കേരള പി സിക്ക് തന്നെ കുറെ തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ പ്ലേറ്റിലാണെന്ന് ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വൈ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിലാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ലെസജസ് കാര്യം പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഓസിലോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ആയിരിക്കും ചോദിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുക ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ചോദിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എലിപ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എലിപ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ എഗെയിൻ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സർക്കിൾ ചേഞ്ച് ആയി എലിപ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദെൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സോ ഫൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സി ആർ ടിയിലെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച്
ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നോൺ ആയിരിക്കും ടച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോൺ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അൺനോൺ ഫ്രീ അൺനോൺ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ലഭിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് സ്ക്രീനിനെ പറ്റി പഠിക്കണം എക്സ് ആക്സ് എക്സ് പ്ലേറ്റും വൈ പ്ലേറ്റും എന്തൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കണം ദെൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കണം ദെൻ ലെസ്സജസ് പാറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓരോ സിഗ്നൽസും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്താമെന്ന് പഠിക്കുക ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സി ആർ ടി സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ലോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ദ ആൻസർ വിൽ ബി എ നമ്മുടെ സ്പീപ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ നോട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് അനാലിസിസ് നോട് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് മെഷൻ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നോട് അനാലിസിസ് എന്തിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കെ സി എല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോട് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കെ സി എൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീവിങ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബയോസോ വാർസ് ലോ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ല സോറി മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതെന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് സോറി ഡി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഓർ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി എൽ സൈൻ ആൽഫ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതായിരുന്നു ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ സോ ഐ ഡി എൽ സൈൻ ആൽഫ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിന് വിളിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്മോൾ റീജൻ ഡി എൽ അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ സോ ഇതും ആ പോയിന്റും ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള സോറി ആ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ആംഗിളിൽ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഡി എച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഐ ക്രോസ് ഡി എൽ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ നേരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഐഡിയൽ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോസോബർട്ട് സ്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ദെൻ ഇത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ദെൻ ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സോ ബി എസ് ഇക്വൽ മ്യൂ നോട്ട് എച്ച് ബയോസോബർട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏതിന് ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അനലോഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഏതിന് അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കുളം സ്ലോയ്ക്ക് അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബയോസവാസ്ലോ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചാണ് ആംബിയോ സർക്യൂട്ടല്ലോ അതും ഡി എച്ച് ലൈൻ ഇൻഡിക്കർ ഓഫ് ഡി എച്ച് എൽ എച്ച്
വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ടോട്ടൽ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇതാണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ലോസ് പഠിച്ചു ബയോസവേഴ്സ് ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആംബിയോ സർക്യൂട്ട് ലോ അതിൻ്റെ അലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഗോസസ് ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ മാക്സിൽസിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അത് നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കേസ് ചെയ്ത് അപ്പം ബാക്ക് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കെ സി എൽ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റെസനൻസ് ഇത് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കേട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരുപാട് അവിടെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസനൻസിനെ പറ്റി എന്താണ് റെസനൻസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റെസനൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സീരിയസ് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എനിക്കൊരു എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് സീരിയസ് റെസനൻസ് റെസനൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ പാരൽ റെസനൻ മീൻസ് ഒരു പാരൽ ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരൽ റെസനൻസ് സാധിക്കും എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ കീവേർഡ്സ് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കീവേർഡ്സ് incorrect statement incorrect statement incorrect statement case of series <coughs> resonant condition okay appo series resonant condition le uh, incorrect statement aanu chodya appo impedance z is minimum yes adu correct aanu z is minimum aayirikkum aa impedance inde value endha aayirikkum that will be equal to r okay then impedance korava aanengil swabhagikamayittu current koodal aayirikkum so current is maximum ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആർ ഈക്വൽ അതാണ് എന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം റെസനൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എൽ സി ആർ ആണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചാടി കയറി നമുക്ക് ശരിയാണ് ചിന്തിക്കരുത് ഓക്കെ ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആർ ആണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ തെറ്റാണ് ആൻസർ നമ്മുടെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരിയസ് റെസനൻ കണ്ടീഷനിലെ റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് റെസനൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സീരിയസ് റെസനൻസിൽ നമുക്ക് ആദ്യ സീരിയസ് റെസനൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത്യാവശ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പാരൽ റെസനൻസ് വരുന്നത് സോറി സീരിയസ് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും ആ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കും ദൻ പാരൽ വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും മാക്സിമം ആയിരിക്കും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മാക്സിമം പാരൽ റെസനൻസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആർ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് പാരലിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എൽ ബൈ സി ആർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മാക്ടിഫൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് മാക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് മാക്ടിഫൈസസ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് ഇത് ഓർക്കുക നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം എത്രത്തോളം മാക്നിഫൈ ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സീരിയസ് റെസോൺ എന്താണെങ്കിലും പാരൽ റെസോണൻസ് ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും പാരൽ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എത്രയാണ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ ഇത്ര ഇത്രയായിരിക്കും ആ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു
റെസിഡന്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്തായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ സെയിം സോറി ഒറ്റ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പവർ ഫാക്ടർ ഏത് റിസോണൻ കണ്ടീഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടെ യു സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഫാക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ പേര് അക്സെപ്റ്റർ ആണ് റിജക്ടർ അതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും യൂണിറ്റിയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് യൂണിറ്റി വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലാസ്സിനിടയിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിയറംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അഞ്ച് തിയറംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ടൻസ് തെവനിൻസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു അഞ്ച് തിയറംസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയറം ഈ അഞ്ച് തിയറത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ തിയറത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറത്തിൽ നിന്നും റെസണൻസിൽ നിന്നും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ടൂ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നിന്ന് ടൂ പോർട്ട് നെറ്റ് ഓക്കെ ടൂ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസണൻസിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന തിയറത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ച് ബാക്കി നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളും നെക്സ്റ്റ് ദ മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ലോഡ് ഇൻ എഫ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതും ലാസ്റ്റ് ഏപ്പിൾ ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഏപ്പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓൾറെഡി തിയർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയർ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ദൻ മാക്സിമം പവർ ഇഗെ ഈ പോയിന്റ്സ് മാക്സിമം പവർ പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ലോഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ മാക്സിമം പവർ ട്രാ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫേഴ്സ് വൺ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് സോഴ്സ് സോറി ഇൻപുട്ട് ഇല്ല സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ എൽ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തോളൂ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ എൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ദെൻ എഫിഷ്യൻസി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ബി ഫിഫ്റ്റി അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൾ ടു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു തെവനിസ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തെവനിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തെവനിസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എഫി
ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എ പിയിൽ തീർത്തിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ അഞ്ച് തീർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു ആൻസർ വിൽ ബി സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എ പിയില് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറി ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ലീനിയർ സിസ്റ്റം നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദേ ബോ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ പൊസിറ്റൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഏ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കോളം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ തിയറംസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ പൊസിറ്റൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് തെവനും പഠിക്കേണ്ടതാണ് നോർത്തും പഠിക്കേണ്ടതാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ പഠിക്കേണ്ടത് ടെലിജൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റേബിൾ ഇല്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർ പൊസിറ്റൻ തിയറം ലീനിയർ ടു മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയറാണ് അത് നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ലീനിയർ ആയിക്കോട്ടെ ടൈം വേരിയൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ വേണേലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീയറാണ് ടെലിജൻ തിയറ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടെലിജൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടീഷൻസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറി ടെലിജൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ടെവനിൻ നോട്ട് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ മെൻ്റൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം ഈ കോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീഡർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തിയറാണ് സോ ടെലിജൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറാണ് എവിടെ വേണേലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ ലീനിയർ ലീനിയർ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള തിയറംസും ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ സൂപ്പർ പൊസിഷന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എസ്തിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡെറിവേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഇത് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് നോട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എസ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് നോട്ട് ആർ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ ഈ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസി ഒരു സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ എഫ് സോൺ നോട്ട് ആർ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പിയർ ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രയും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ദൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സബ്ബാണോ അതോ അനുമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടറാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഏതൊരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോസ്പിയർ ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു അതിന് വി ആയിരുന്നു എൻ്റെ അതിന്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോളോസ്പിയറിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളി പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ സ്ക്വയർ വിൽ ബി വി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് വി ദൻ ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോസ്പിയർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി വി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കോളം വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ദെൻ നേരത്തെ
z parameters le uh, symmetrical condition nu parayunnathu endana z1 is equal to z2 appo endana z1 and z2 ore oru matrix matrix undakkona z11 z12 z21 z22 idana nammude impedance uh, matrix nu velikkunnathu so z11 equal to z22 anengil symmetrical condition nu uh, reciprocal condition vachal z21 is equal to z12 anengil reciprocal condition velikkan sadhikkum y parameter almost same thaniyana y11 equal to y22 y12 equal to y21 anengil uh, reciprocal nu parayan sadhikkum adinte kooda thannu add cheyidotte നമുക്ക് ഇസെറ്റ് പാരാമീറ്റർ നിന്ന് വൈ പാരാമീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ വൈ പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇസെറ്റ് പാരാമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസെറ്റ് വൺ വണ്ണും ഇസെറ്റ് ടു ടു ഒക്കെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ വൈ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ടു ടു ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് എത്താവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആ അതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ദെൻ എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്റർ എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്ററിന്റെ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എ ഈക്വൽ ടു ഡി ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി മൈനസ് ബി ജി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ദെൻ എച്ച് പാരാമീറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ടു വൺ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരുപാട് ഇടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഒരു കോളമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷനും റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷനും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം വന്നത് എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്ററിലെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലെ എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു പോർട്ട് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പോയി റിവേസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നേരെ ഔസസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ കണക്ഷൻ വിത്ത് സിമെട്രിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും സീറോ സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആർ ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ സീറോ സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് തെറ്റാണ് പോസിറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആർ ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫേസ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹാസ് ദ ഫേസ് സീക്വൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഒറിജിനൽ വെക്ടർ തെറ്റാണ് ഒന്ന് ഫേസ് സീറോ സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണില്ല എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പാരൽ ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് പോസിറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടി ശരിയാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഹാസ് ദ സീക്വൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഒറിജിനൽ വെക്ടർ അല്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം ഡിറക്ഷൻ ടു ദ സീക്വൻസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ വെക്ടർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അത് ശരിയാണ് ഹാസ് എ സെയിം ഫേസ് സീക്വൻസ് അല്ല അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് സീക്വൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതും ശരിയാകും കാരണം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസ് കമ്പനിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരി ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ പിയും സിയും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സീറോ സീക്വൻസ് കമ്പോണ്ട് ഒരിക്കലും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോലോട്ട് തന്നെ പോകും സോ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക റിസ്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈ ചെയ്യുക പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എലിമിനേറ്റ് ചെയ
കറവിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഓരോ ഫോൾട്ടും എൽ 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 ജി എൽ ജി അങ്ങനത്തെയുള്ള ഫോൾട്ടുകളിലൊക്കെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക സീറോ സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഫോൾട്ട് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ടർ സ്കാരിങ് കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡെയർ വിൽ ബി ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇഫ് ടു കണ്ടക്ടർ കാരിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സ്വാഭാവിക ഘട്ടം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആസ് എ വിൽ ബി സി നോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ആൻസർ തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് നോ ദേപ്പോ ആസ് എ വിൽ ബി സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദേർ വിൽ ബി റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോറി തം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ തമ്പിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബാക്കി ഫോർ ഫിംഗേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് സമയം കളയേണ്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ അനാലിസിസിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യത്തിൽ കാണാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഫോംസ് ലോ ഇത് ഞാൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാംസിൽ പണ്ട് മുതലേ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഫോംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ഐൻ ടു ആർ ഫോംസ് ലോ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ജെ ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഫോംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ജെ എന്താണ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഓം ഫ്ലോ എന്താണ് പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഓം ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഓം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ പിന്നെ പറയാൻ ഗോസ് ലോ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പറ്റി പഠിക്കണം ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്താണ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് ഓംസ് ലോ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്നും മനസ്സിലായി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന സാധനമായിരിക്കും കോർലോസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർലോസ് അപ്പോൾ കോർലോസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർലോസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
that will be equal to root of iron loss by copper loss valare 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 important aayittulla point aanu a fraction of load kandathan vendi nammal use cheyanda x is equal to root of iron loss divided by copper loss ennu parayna equations use cheyiyanengil etra fraction la irikkum maximum efficiency kitta ennu kandathan sadhikkum so maximum efficiency is equal to root of uh, iron loss by copper loss then eppala aanu maximum maximum efficiency kittunathu core loss is equal to copper loss cheyumbol aanu namukku maximum efficiency kittunathu kude orthu vechirikka ee rendu points kondana aanu namukku transformer de efficiency e petti padichumbo parayanalla adu kodu thanne nu add cheyidotte regulations ne petti namm nu padikkendirikkunu kaaranam adu kore edathu choichittana regulation athu പേഴ്സൻറ്റേജ് റെഗുലേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫൈ ഒക്കെ തരുമായിരിക്കും ഫൈയും ദെൻ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തരും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റെഗുലേഷനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കണം എഫിഷ്യൻസീസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ലോസസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ദെൻ അഗെയിൻ ഡി സി മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീൻസിലെ ഈ ഫോർ പോൾ വേവ് ഓൺ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഹാസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് വിത്ത് ത്രീ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് and the working flux is 0.025 weber per pound weber in the indiana matter flux in the unit mm? the generated emf will be three points wave bound dc generator okay generated emf aanu kandathana dc generator aanu wave bound aanu dc machines inde ettom basic aayittulla equation aanu so easy aayittu score cheyan pattana sambhavam aanu basic aayittulla equation mm? 560 by uh, 5 uh, 5 is 60 into p by a ennu parayna equation aanu uh, use cheyanda 5 is by 60 into p by a pi thannittund z thannittund z ennu parayna 3 144 slot aanu ullathu 3 conductors per slot aanu <coughs> z equal to 144 into 3 then n 200 thannittund four pole machine aanu a is equal to 2 aanu wave bound aayidundane 2 aanu nammude wave bound il varunnu a ennu parayunnathu So, simple ചോദ്യം ജനറേറ്റർ ഇ എം എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഫോർ തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി ടു സി ആൻസർ വരുന്നത് ബി സി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡി സി മെഷീൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്യാവശ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിക്കാതെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോസസ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽസിലൊക്കെ ലോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ഇ എം എഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ മാക്സിമം ഫിഗർ വരച്ച് സീരീസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിലും ശരി സീരീസ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഷണ്ട് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ തല പുകയ്ക്കാതെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടത്താൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഫോർ തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആയിരുന്നു ആൻസർ ദെൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമയം നയൻ ടെൻ ഓക്കെ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടർ തെറ്റാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഷാൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്തൌട്ട് എനി ലോട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണോട് സംഭവിക്കുന്നത് ഡി സി ഷീ മെഷീൻ നോ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പീഡിലേക്ക് പോകും മെഷീൻ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പീഡിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കളേസർ റിംഗ് അത് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ അല്ല ആ അല്ല ലാബ് പൈൻറ്റിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറൻറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ലാബ് പൈൻറ്റിങ് ഈസ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറൻറ്റ് സോ ഡി ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാബ് പൈൻറ്റിങ് ഡി ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ വേവ് പൈൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയും ലാബ് പൈൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ആ ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ കറക്റ്റിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ആണ് ലാബ് മൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ മെഷീൻസിന്റെ ഡി സി മെഷീൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ പാരൽ പാത്ത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണോ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സോറി വേവ് മൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ടു എന്നും ലാബ് ബൈൻഡിങ് ആണ് പി ഇസിക്കൾ ടു എ എന്നുള്ള കാര്യം ശക്തമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക വേ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ കറണ്ട് ലാബ് വോൾട്ട് ലാബ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ ഹൈ കറണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എക്സ് ഈക്വലൈസർ റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഈക്വലൈസർ റിങ് നമ്മൾ ഡി സി മെഷീനിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകാൻ കാരണം എയർ ഗ്യാപ് ഫ്ലെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺബാലൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം അണി അണീവൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകാൻ കാരണം അണീവൻ വൈൻഡിങ്സിൽ അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആയി വരാൻ കാരണമുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആയി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബ്രഷസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിലൊക്കെ ഒരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് ചില കമ്പ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓവർലോഡ് ആവുന്നത് സംഭവം ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓവർലോഡ് ആവുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അവിടെ സ്പാർക്കിങ് സംഭവിക്കും അല്ലെ സ്പാർക്കിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഡിസേറബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പാർക്കിങ് കുറയ്ക്കുക അത് സ്പാർക്കിങ് കുറയ്ക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് വോൾട്ടേജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അണീവൻ ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു അണീവൻ വോൾട്ടേജിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്പാർക്കിനെ സ്പാർക്കിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അണ്ണി അണീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നല്ല ഇഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡാമ്പർ ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഡമ്മി ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഈക്വലൈസർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ഈക്വലൈസർ റിങ് വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈക്വലൈസർ റിങ് അണീക്വൽ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈക്വലൈസർ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഡാമ്പർ ബൈൻഡിങ്സും ഡമ്മി ബൈൻഡിങ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഫോർ കോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആഫ് എം വെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെ സി സപ്ലൈ സ്കീവ the slip alla slip aanu slip of the machine is 4% 1% 0% 100% appo endana p is equal to 4 in equal to 140 rpm kcb supply f is equal to 50 hertz അറിയാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ എന്താ നമ്മൾ എൻ എസ് വൺ ട്വന്റി എഫ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്പീഡ് കണ്ടെത്തുക എ വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് കണ്ടെത്തുക സിംഗിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വന്റി എഫ് അറിയാം പി അറിയാം സോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളെ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സോറി മെഷീൻ്റെ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ സ്റ്റേറ്റർ സ്പീഡ് മൈനസ് റോഡ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റർ സ്പീഡ് സോറി സ്റ്റേ സോറി സ്റ്റേറ്റർ അല്ല സിംഗിൾ സ്പീഡ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് മൈനസ് മെഷീൻ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിംഗിൾ സ്പീഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് കിട്ടും സോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ബാലൻസ് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടെത്തുക ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് കണ്ടെത്തുക സോ സ്ലിപ്പ് വിൽ ബി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പറയാം നെക്സ്റ്റ് ദ ബെസ്റ
ഒറിജിനൽ റെഗുലേഷനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇ എം എഫ് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളസ് ഇമിഡൻസ് മെതേഡ് വഴി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പെസമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് ഏതാണ് പെസമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് എന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ പെസിമിസ്റ്റിക് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഏതാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഹയർ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെസമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ എം എം എഫ് മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ ലീക്കേജിനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർമേച്ചർ ഇതിനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ട്രൂ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു എം എം എഫ് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയർ ടേൺസ് മെതേഡ് ആംബിയർ ടേൺസ് ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചോ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ആംബിയർ ടേൺസ് ഓർ എം എം എഫ് മെതേഡ് എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആ ഒരു മെതേഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക കാരണം എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂവിനേക്കാളും ലോവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെതേഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും തേർഡ് മെതേഡ് ആണ് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിയർ മെതേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലീക്കേജ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ലീക്കേജും ആർമിച്ച കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ബോ സിംഗിൾനെസ് മെതേഡ് ആൻഡ് ആർമിച്ച ടേൺ മെതേഡ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെഡ് പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിയർ മെതേഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി സി ഇപ്പൊ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പൊതുവെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറില്ല ഇതിനെ മൂന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദ്യം വരുന്നത് സോ ബെസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പി എഫ് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിയർ മെതേഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ് മെതേഡ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് സോ റെഗുലേഷൻ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ലിപ്റ്റസ് ഒക്കെ വേറെ കാര്യമാണ് എ ബി സി ഇസഡ് ഇ എം എഫ് മെതേഡിനെ പറ്റി പഠിക്കണം എം എം എഫ് മെതേഡിനെ പറ്റി പഠിക്കണം സെഡ് പി എഫിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇസഡ് പി എഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ഇപ്പം എ പി ഗേറ്റ് ലെവലിൽ ചോദിക്കാലോ അപ്പൊ ഗേറ്റ് ലെവലൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോർട്ടിയർ ട്രാങ്കിൾ ഈ ഇസഡ് പി എഫ് മുതൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ച് ട്രാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്താണെന്ന് ഗേറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഡ് പി എഫ് മെതേഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഡ് പി എഫ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സിംഗ്രണൈസിങ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വിത്ത് ദ ഗ്രിഡ് നോട്ട് സിംഗ്രണൈസിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ സിംഗ്രണൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ഗ്രിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ കയറി ലൈവ് ആക്കി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് ബേസിക് സിംഗ്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കമ്പൽസറി അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒന്ന് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫേസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ സോ ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഇത് നാല് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നെസസറി കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ദെൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിലാണ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ചോദ്യം നോട്ട് ആണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് വേണം വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വേണം ഫ്രീക്വൻസി വേണം ആൻഡ് പവർ റേറ്റിംഗ് വേണ്ട സോ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക സോ ഫേസ് സീ
ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആറും ബൈ എക്സും ഈക്വൽ ആവും ആറും ഈക്വൽ ടു എക്സും ആവും കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ഈക്വൽ ടു എക്സും എക്സും ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് റണ്ണിങ് ടോർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സാംസിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ആറും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് വരിക ആ സമയത്ത് സ്ലിപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മെഷീൻസിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിൽ സ്ലിപ്പിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് സ്ലിപ്പ് വരുമ്പോഴുള്ള റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ എസ് ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് നമുക്ക് റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടബ്ലാ കോളേജ് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ സീരീസ് മോട്ടർ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ എ സി സീരീസ് മോട്ടർ സിംഗിൾസ് മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിനെയാണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് നമുക്ക് എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഡി സി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിയിൽ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിനകത്ത് എ സി കൊടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ അല്പം കുറവായിരിക്കും സ്പാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കാരണമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എ സി കൊടുത്താൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഒരു കുറവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പവർ ഫാക്ടറിൽ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പാർക്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് മെഷീൻ റണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ സിയിൽ റണ് ചെയ്യുക ഡി സി സീരീസ് മെഷീൻ എ സിയിൽ റണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തോക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു ചില എക്സാംസിലൊക്കെ പി എസ് സി എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫറെൻസ് കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെൽഡിങ്ങിന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഏതോ ഒരു എക്സാമിനൊക്കെ വൺ ഇയറിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഏതോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എവിടെയാണ് വെൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ ഓർത്തു കാരണം ലോസസ് ഹൈ ആണ് ലോസസ് ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യൂബിലേറ്റി എവിടെയാണ് ക്യൂബിലേറ്റി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം സീരീസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസിൽ കിച്ചൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോഴ്സൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചെറിയ ചെറിയ ഹോം അപ്ലയൻസിലൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ മില്ലിൽ ലിഫ്റ്റ് ക്രെയിൻസിലൊക്കെ ഏത് മെഷീൻസാണ് ട്രാക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെറിയ അത്യാവശ്യം ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്രൗളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമന ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ
പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഡിസൈനിക്ക് ഇപ്പം ഷോർട്ട് പിച്ച് കോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻലി ഹാർമോണിക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹാർമോണിക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വൈൻഡിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൗളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ക്രൗളിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താ കോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിലെ ഫ്ലെക്സും റോട്ടറിലെ ഫ്ലെക്സും തമ്മിൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റിക്കലി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വന്ന് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ സംഭവം റൺ ആവത്തില്ല നമ്മുടെ മെഷീൻ റൺ ആവത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ റൺ ആവാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ കോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലെക്സും ആക്റ്റർ ഫ്ലെക്സും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇന്റർലോക്ക് ആക്കി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ടും റോട്ടർ സ്ലോട്ടും നമ്പർ ഈക്വൽ മൾട്ടി ഈക്വൽ മൾട്ടി ഇൻഡിജിനൽ മൾട്ടിപ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റൈസ് ആവുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ടും റോട്ടർ സ്ലോട്ടും ഈക്വൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിലാണ് കണ്ടീഷൻ എറൈസ് ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക നമ്പർ സ്ലോട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്യൂയിങ് പോലുള്ള നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വൈനിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഇടുക സ്കീ ചെയ്ത് ഇടുക അപ്പൊ സ്കീയിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സിന്റെ സ്ലോട്ട്സ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആക്കി വിടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്രോളിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോഗിങ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതെന്താണ് ക്രോളിങ് എന്താണ് കോഗിങ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തും ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇതാണ് ക്രോളിങ് കോഗിങ് then select the incorrect statement select the incorrect statements <coughs> synchronous motor runs only at synchronous speed under under excited synchronous motor is always run as synchronous condenser single phase induction motor is not self starting star delta start is used for the start three phase induction motor star delta start induction motion start and use are hmm. Uh, single phase induction motor is self starting. We have a different starting model. We have a capacitor run, capacitor starter run, uh, shaded pole. Then, uh, synchronous uh, motor runs only at synchronous speed. Okay. Uh, then, under-excited synchronous motor is also known as synchronous condenser. All right. So, our answer is this. So, what is synchronous condenser? What is synchronous condenser? What is synchronous condenser? ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടേഴ്സിനെ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടേഴ്സിനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മെഷീൻ സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവന് റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൊക്കെ ഒരു ഇൻടെക്ടൻ ഒരു ഇൻടെക്ടൻസ് എഫക്ട് കാരണം ഒരു ഒരു ലാഗിങ് ആണെന്ന് വരും ലാഗിങ് കറണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ലാഗിങ് കറണ്ട് ഏതാണ് ഇൻടെക്ട് ലൈൻ ഇൻടെക്ടൻസ് കാരണം ഓർത്ത് വെക്കുക കോമ്പൻസേറ്റ് ലാഗിങ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്താ ലൈൻ ഇൻടെക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻടെക്ടൻസ് കാരണം ലാഗിങ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവനെ അങ്ങ് അവിടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലൈനിലോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർ ആ ഒരു ലാഗിങ്ങിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ പവർ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിംഗ്ലോണസ് കണ്ടൻസർ കാണണം ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ഒരു 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 സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് സിംഗ്ലോണസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലോണസ് മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗ്ലോണസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ വിൽ ബി 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 അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നയൻ തേർട്ടി ആയി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മള് വീക്കർ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്
ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ നേരെ ഉൾട്ട ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിനോ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മോട്ടറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫീൽഡ് കറണ്ടിനും ആർമേജർ കറണ്ടിനും എക്രോസ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീ കെർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ വീ കെർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സൈറ്റേഷനും പവർ ഫാക്ടറിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓവർ എക്സൈറ്റേഷനിൽ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് വീക്കർ വാൻ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ വീക്കർ തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ സിംഗ്രോഡസ് മോട്ടർ എന്തായിരിക്കും ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ നോർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ഓവർ എക്സൈറ്റഡിൽ എന്തായിരിക്കും ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ വീക്കർ ബിനാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ഉള്ളത് എന്താ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ നോർമൽ എക്സൈറ്റഡ് യൂണിറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓവർ എക്സൈറ്റഡിൽ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാം സോ മോട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്ററിന്റെ ഇൻവേർട്ടർ വീ കർവും ഇൻവേർട്ടർ വീ കർവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പം എ പി വരുന്നുണ്ട് എ ഇ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊയക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓവർസിയർ വരുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന വീക്ക് കർവും ഇൻ ഇൻവേർട്ടർ വീക്ക് കർവും എക്സൈറ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിച്ചർ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വീക്ക് കർവൻ ഇൻവേർട്ടർ വീക്ക് കർവ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗിൾസ് മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സിംഗിൾ കണ്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഇന്നത്തോടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാ